будет предоставлена Екатерине Корольковой, биологу, кандидату биологических наук. Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас с вами находимся на Соловьином проезде. Это то самое место, где больше года назад произошла первая встреча с Атласом, с проектировщиками вот этого нынешнего благоустройства. И тогда мы здесь видели первый и последний раз этих проектировщиков. С тех пор они от народа спрятались. А тогда на этой встрече нас было чуть больше 50 человек. И уже тогда было понятно, что такое благоустройство нам не нужно. И мы это сказали проектировщикам, и это было зафиксировано. И сейчас здесь гораздо больше людей, которые против такого вандального благоустройства. И это, я считаю, хорошая новость. Что мне лично, как биологу, не нравится в этом проекте, в их планах? Во-первых, первый пункт – это то, что на месте гаражей, про которые еще будет сегодня много сказано, и, возможно, не только на месте гаражей, планируются так называемые развлекательные центры. Они планируют здесь построить фудкорты, гастромаркеты, кафе, скейт-парки, скалодромы, да, развлекательные и прочие летние театры. И это то, что лесу совершенно не нужно, потому что к этим объектам хлынут новые толпы посетителей, и в итоге нагрузка на экосистему леса возрастет. И проектировщики нам говорят, что ну, таким образом они отвлекают людей от заповедных зон. Но не проще ли, чтобы совсем отвлечь людей от леса, вынести это развлечение куда-то на освободившиеся промзоны и делать развлекательные кластеры там? А на, на самой территории леса они тоже запланировали очень страшные вещи, а именно, во-первых, устройство освещения. Устройство ливневой канализации, это огромные трубы вот, огромного диаметра. Это все будет закопано под корни деревьев, которые после этого начнут погибать. Освещение мешает животным, мешает птицам. Дальше. Когда они собираются вести эти работы, если, как они говорят, к концу 2022 года они закончат? У нас с 1 апреля по 31 июля выводковый гнездовой период. Это зафиксировано в законе об особо охраняемых природных территориях города Москва. И выводковый гнездовой период в лесу нельзя шуметь громче, чем разговаривает человек. Вот с 1 апреля у нас э, такое усиление уже было бы невозможно. А они будут ездить на технике. Как это все будет происходить? Кто верит их словам о том, что будет бережное отношение к природе? Есть тут такие люди, кто им верит? Вот я им тоже не верю, потому что мы уже видим примеры так называемой бережной работы департамента капитального ремонта. Это и, и парк Покровская Стрешнева, особо охраняемая природная территория. Это парк около префектуры западного округа на улице Ивана Франко, где перекопано все вдоль и поперек траншеями, дорожками, прям по корням столетних дубов. Там отвалами грунта засыпаны целые поляны с краснокнижными растениями. Техник есть вдоль и поперек, ломают деревья. О каком бережном отношении департамента капитального ремонта к природе вообще может идти речь? Что нам делать в этой ситуации? Ну, как уже было сказано, что надо быть активными. Что значит быть активными? Это значит не надеяться на каких-то абстрактных активистов, юристов, политиков, которые что-то за вас сделают. Надо самим, во-первых, активно искать информацию, какие-то примеры действий, и их выполнять. Их очень много в группе этих примеров. Вот. И я хочу обратиться к правительству Москвы, потому что лес – это достояние всего города. Он не для того, чтобы в нем просто развлекались и гуляли какие-то ограниченные толпы 
ну, скажем так, заинтересованных людей, да, лес это общее достояние. И вот от такого благоустройства мы его можем очень быстро потерять. Поэтому услышьте, пожалуйста, не только обеспокоенных граждан, услышьте ученых, услышьте специалистов. У нас скоро выйдет следующее издание Красной книги, я надеюсь, оно нам поможет бороться за лес. Вот. И я хочу еще вспомнить такую значит, речевку из не очень давнего прошлого. Злые, жадные тупицы, убирайтесь вон из бицы. Давайте повторим. Злые, жадные тупицы, убирайтесь вон из бицы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.